Good morning, everyone. I won't take much of your time. I just want to emphasize whom we have with us today. We have a multi-nominated Oscar winner, uh, director of photography. The most recent award he was uh, given is for Carol by Todd Ames, and we have with us Ed Lackman. A young lady uh, whom we've learned to, to know since she won the uh, Coppa Volpi at the Venice Film Festival for Filling the Void, and also an award here in Turin as best uh, uh, actress a few years back, Adas Yaron, a, uh, a, a lady who is the soul of uh, promotion and dissemination of German cinema all over the world, Maria Triesenbeck, a director that we met for the first time many years back, and we are going to see one of his films last night in one of the sections of the festival, a film of 1998. He's not only a director, but a favorite actor of David Cronenberg and Arthur McGuire, Don McKellar, and we have a, a young Romanian director, and we, are, we know now that Romanian cinema is amongst the most vital and interest, interesting cinematographies uh, nowadays. We are going to see two of these movies, Illegitim and the very recent, uh, The Fixer, here. So uh, please, Adrian Sitaru, sorry. <laughs> Uh, please take advantage of the opportunity of asking questions <coughs> to uh, our jury members today. Bene, comincio con Adrian Sitaru. Esploso quest'anno con due film. Ha mai fatto il giurato? Cosa deve fare secondo lei un buon giurato? First question is to Adrian Sitaro. Uh, what is the task of a jury member, in your opinion? A good jury member. Yeah. It's a tough, uh, tough question. Uh, I don't know. <laughs> 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 it, it's tough because you have to, to, to <coughs> keep attention on films, even if it's not your cup of tea, the films, and you have to, to watch to the actors, to, to everything, even make the film it's bad. <laughs> You have to watch the acting to, to, to watch or to, to pay attention to the script. So you need much more attention for a film. It's a kind of responsibility, and especially because these are directors, the first, the second, of course, and the third film. I, I know because everybody was in this position, it's important to, for their recognition to, to, to really to have uh, uh, and to award the, the best films in, in a competition. So. Yeah, it's a kind of responsibility, this task. <laughs> Sicuramente non è un, un compito facile, bisogna prestare molta attenzione anche ai film che magari non sono particolarmente in sintonia con i propri eh, gusti e soprattutto considerare tutti gli aspetti della realizzazione di un film, non soltanto la regia ma la recitazione, eh, la, la sceneggiatura. Credo che sia una grande responsabilità in particolare dal momento che si tratta di opere prime, di film secondi e terzi e eh, è una responsabilità perché poi si tratta di attribuire un riconoscimento che potrà aiutare la carriera di questi cineasti. Chi vuole rispondere alla stessa domanda tra gli altri? Any of you would care to answer to the same question? Was it answered? <laughs> <laughs> I, I was... Well, it was so well answered. Yes, it was a good answer. It was a good answer. È stata assolutamente esauriente la risposta che abbiamo sentito da parte di Adria. Avete già fatto parte di qualche altra giuria? Were you in any juries before in your careers? Yes. Yes, I, I've, I've been in a number of juries. And um, there's always a different dynamic in every jury. And um, so for, for me, it's to be part of the audience when I'm viewing a film and uh, experiencing what, what makes the film either psychologically or poetically uh, a statement for what the film is. What, you know, what are the emotions that the film creates in the viewer? Sì, io ho fatto parte di altre giurie e eh, posso dire che ciascuna giuria ha la sua dinamica ed è diversa dalle altre. 
eh, quello che eh, io cerco di fare come disposizione d'animo è quella di mettermi anche nella parte, da parte degli spettatori eh, per cercare di capire che tipo di esperienza mi dà la visione di un determinato film, eh, qual è in qualche modo la, la poetica che sollecita o eh, il, il tipo di identificazione psicologica, insomma qual è, è l'insieme delle emozioni e dei sentimenti che provo nel vederlo. Yeah. Yes. Yes, please. Yeah, I've been on some juries before too, and uh, to me, uh, it, it's uh, of course you're trying to think of the best, the best film in your opinion, and uh, but uh, it's also uh, hopefully a little portrait of the of that year in cinema. You know, you step back because I've been working as we all are working on films, and it's a chance to watch films in sequence and think about sort of the state of cinema and, and think about the sort of contrast between the films and try and get into the mind of the person, I guess, Manuel's mind, Manuela's mind of, you know, what, what is the connection between these films and, and uh, I think it can be a very fruitful thing for, for someone working in film to have that perspective. And I can tell you already the films are very different in, in this program. They're, they're really, it doesn't seem to be They're not, sometimes you go to a, a, f a festival and there seems to be a real, like an agenda by the programmer and that doesn't seem to be the case here. So that's, that's exciting to me. Anch'io ho fatto parte di altre giurie in, in passato e naturalmente si tratta di mh, giudicare, di stabilire quello che eh, secondo noi è il miglior film, eh, ma al di là di quanto hanno già detto gli altri vorrei aggiungere che eh, la speranza è anche quella che un film rappresenti, ci dia uno spaccato, un ritratto di un determinato anno nel, nel cinema, a prescindere dal paese di provenienza del, del film. La possibilità di vedere film in, in sequenza ci dà anche un'idea dello stato di salute del cinema eh, in generale e poi è interessante anche mettersi eh, nella mente di Emanuele Martini, dei selezionatori, eh, per capire se ha visto in qualche modo, se hanno visto un legame tra i film che hanno selezionato per, per il concorso. Insomma è una prospettiva, una guardia azione molto, molto interessante. Per quanto riguarda comunque questo incarico posso dire in base ai film che abbiamo visto eh, finora che si tratta di film eh, molto, molto diversi tra loro e che non, non noto quello che invece può capitare di notare un, una selezione in base a un preciso ordine del giorno. Qui no, non sembra esserci un criterio tematico di altro tipo. <laughs> they are, they like all kind of foods, you know, yeah, somehow. Yeah, true. True. Uh, and uh, another important aspect <coughs> is that the festival gives a recognition and a voice to, to films that wouldn't normally uh, maybe be seen by a, a larger audience. So that's a very important aspect that, uh, that the quality of the film can be recognized in a festival and then it can open up to a larger audience. Aggiungo anche che eh, questo festival in particolare dà eh, un, un riconoscimento e una voce a film che normalmente non sono visti da un pubblico ampio e quindi attribuire un premio può significare incontrare un maggior numero di spettatori in futuro. Ci sono domande? Manuela ha una domanda. We can't talk about the film. <laughs> no, io volevo sapere eh, un pochino la. Ci sono un po' infilato Ed Lackman in quella direzione. Eh, ci volevo sapere se eh, l'essere eh, giurati eh, in un festival che ha nel concorso opere prime e seconde fa scattare un qualche meccanismo diverso rispetto ad essere giurati in un festival che invece ha film di, di tutti i tipi e di, di tutte le generazioni di autori. My curiosity is, do you think that being a, a jury member in a festival that selects in competition first film and second film is different in terms of what it triggers in yourself and in your sensitivity than being part of a jury uh, where the selection is of, of a different kind, of different generation of filmmakers? I mean, does it push other buttons in your... 
I'll start. Uh, yes, I do think it's, it's different. Uh, first of all, I would like to really congratulate Aminuela for presenting a very high quality number of films to us, even if they are diverse. Each of the films has a very distinct directorial character, so I, I think that definitely helps to find access to films which you, by subject, might not think is your, type, your cup of tea, but the, the level of creative input of the director makes it interesting to, to find either whether, let's say, the actors are particularly well or the, well, the camera is very good, and you try to find different aspects. I think if you go to a festival and you're in the jury and you have to see the tenth film of a certain director, you look much more for confirmation about what you already know about this director, and you're less open to discover new, new things, new films, new ways of telling a story. Sì, io credo che sia molto diverso appunto il meccanismo che si utilizza, eh, vorrei fare la premessa dicendo che qui la, la qualità è molto elevata nel, nei film che abbiamo visto finora e l'impronta registica da parte degli autori è eh, molto, molto spiccata e questo eh, facilita appunto la visione anche di film che come si diceva prima possono non essere in linea o in sintonia con i propri gusti personali ma si ha la possibilità appunto di ammirare la creatività del regista piuttosto che le doti di recitazione degli interpreti o eh, la, la fotografia, cioè si offre la possibilità di valutare aspetti eh, diversi, eh, cosa che non avverrebbe per esempio in festival che propongono nella loro programmazione, nella loro selezione eh, film di autori già noti, dove la tendenza della, da parte della giuria può magari essere verso una conferma eh, del, del talento di appunto, nomi no, già conosciuti che hanno bisogno di riaffermare la propria capacità e quindi c'è un'apertura inferiore probabilmente. Yeah. I, I mean I, hopefully also it gives you a picture of what what the, the new trends or what is interesting in cinema to 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 young filmmakers. Oh all, all, all the filmmakers we've seen so far they don't seem like impressionable kids. I won't I'm not saying that, but I remember uh the first time I came to this festival um many many years ago. Uh, you were still translating. Yeah. <laughs> <laughs> and it was such an important festival to me because uh, I had, it was my first international film festival. It was the first time I'd been to Europe, I think, without my parents. Uh, it was the first time I had really good wine. Uh, <laughs> and I remember it's so important. I, I also remember meeting some, some filmmakers here that I was still, uh, I'm still friends with. And, and the festival was really, really important to me, for me in thinking about my career in cinema and where I was maybe going to go, hopefully back to Europe and have some more good wine. Uh, and uh, I remember on the jury that year, uh, Monty Hellman was the uh, yeah. president and he was such a god to me and meeting him and he was so nice and we went to some museums together. And he didn't give me the prize, mm -hmm. but that didn't matter because I, I had such wonderful conversations with him and I, I really felt it gave me a kind of confidence uh, in working in cinema that really carried me through many years. So uh, I'm not saying that as jury members were uh, supposed to, you know, mentors to these people who already seem very mature, but uh, I, think, I think it's a very important place that this particular festival holds in the cinema world. Sì, volevo aggiungere che c'è anche la possibilità per, per noi giurati di osservare quelle che sono le, le nuove tendenze di eh, giovani autori, di giovani registi che non sembrano sicuramente dei ragazzini impressionabili. Quando sono venuto io eh, a questo festival, quando ho partecipato, ho selezionato a questo festival molti, molti anni fa, era la prima volta per me eh, che, che mi recavo in un festival internazionale, era la prima volta che non ero accompagnato dai genitori e è stata la prima volta che ho eh, gustato del, del buon vino e in quell'occasione ho stretto delle amicizie che eh, coltivo tuttora. 
eh, ed è stato molto importante eh, per me, eh, per, la, per la mia carriera, eh, riuscire a fare, avere l'opportunità di fare quell'esperienza che mi ha poi eh, permesso di, di tornare altre volte in Europa e di bere di nuovo del, del buon vino. Per l'occasione il Presidente della giuria era Monty Hellman e ricordo con, con piacere così, le conversazioni che ho avuto con lui, siamo anche andati a visitare un museo, non mi ha dato, non mi ha premiato, ma non ha avuto importanza, sono stati proprio gli scambi, sono stati gli scambi che ho avuto con lui a darmi fiducia nella scelta che avevo fatto e con questo non voglio dire che i giurati debbano essere dei mentori nei confronti di autori che quest'anno per la selezione che abbiamo visto finora eh, sembrano già molto maturi. Voglio però sottolineare il fatto che questo festival, che il Torino Film Festival occupa veramente un posto particolare nel panorama dei festival internazionali per questo. Prego. Volevo chiedervi se ci raccontate come funziona la, la vostra giornata, che cosa fate, Vi, andate a vederli assieme i film, avete già fatto qualche riunione, quali sono le dinamiche della, della, della giuria? Can you tell us how uh, do your days go? I mean, do you go and see the films all together? Uh, what do you do during the day? Did you meet already to discuss what you've seen so far? Um, we go and see the films together. Um, yes, yeah, so far if someone has seen a film and one hasn't because we had some schedule stuff, then we don't discuss it and not to influence anyone but we do we watch it together we talk about it and we'll figure it out soon i guess mm -hmm. yeah we're only just starting now we've only seen four yeah four films or something i think four yeah sì, cerchiamo di vederli tutti insieme, nel caso questo non avvenga ci asteniamo dal, dal parlarne eh, in modo da non influenzare il, il rispettivo giudizio, diversamente cominciamo già a scambiare qualche parola, però non abbiamo fatto delle vere e proprie riunioni, del resto per ora ne abbiamo visti solo quattro di film. Ancora? No, vi faccio una domanda, ah no, c'è il signore, mm -hmm. prego. Following on that question, outside of the number of films that you'll see this week, which is a good number for one week, how many films do each of you see day to day or week to week? Are you both all film fans and watching many, many films or just a few? <laughs> La domanda è, eh, avete già visto un buon numero di film, da, visto che siete qui da pochissimi giorni, ma normalmente quanti film vedete? Cioè andate spesso al, al cinema, frequentate le sale? Say a number, like a, an average? Yeah. Uh, well, I use festivals as a, a way to binge to look at films. And mm -hmm. so uh, I went from Telluride to New York Film Festival to Camry Maj to here. So I, I've just inundated myself with films. And then I'll be away from films and I'll be behind the camera. But that's the best way I can do it is just to, you know, see films night and day at festivals. Io tendo a fare delle grandi abbuffate di film ai, ai festival, sono stato a Telluride, da lì al Festival di New York, poi a Camer Image e adesso sono qui. Quindi concentro visioni veramente eh, molto molto frequenti nel periodo dei festival e poi torno dietro la macchina da presa, è un modo che, che mi arricchisce. Yes, I watch films. <laughs> I like films. I watch a few of them. <laughs> I go to the cinema. In festivals, it's the best because then you get to immerse yourself in film all day. And that's uh, unusual in a daily life at home. You don't, I don't go and watch three films a day at home. So that's a fun thing and a fortunate thing. And yeah, I think we all like cinema, but let's see what they say. Sure, if you work in cinema, you usually are a fan of cinema. Um, what I like about festivals is that you tend to go to films to discover something. If I go to the cinema at home, I more look at what I think I will like and I go there, but I'm much more open to s watch films which are maybe surprising or less something I usually watch and see because I usually believe that the programmer has done some good work and 
give some diff some interesting options. So I'm much more open at festivals to watch many films and not only what I expect to be good. Yeah, that's true. I mean, there's there's fantastic films in, <laughs> that I'd love to see here uh, in that on the retrospectives uh, in the program, the apocalyptic program that my film is in. There's amazing things there, and in the punk program, uh, which is also something I'm interested in. And, um, but I, I, I didn't, I'm not, not trying to tempt myself because I know some of them I won't be able to see and so it would drive me crazy to look at the program too much. Uh, and also I've been, I don't want to be unfair to the films we're, we're judging by, by overdoing it and uh, seeing five films in the day and then falling asleep doing, uh, you know, a film uh, we're supposed to judge. And I was, one, I was once on a festival, I won't say which, I was on a jury and the other people were programmers for festivals and they, they were watching films all the time and uh, they seemed exhausted and uh, barely had time to talk about the movies we were seeing and so uh, I, try and, I try and moderate a little bit. I, I'm going to try, I'm for, for sure going to see some other movies but I, I'm not going to overdo it. <laughs> Uh, uh, do you mind? I translate. <laughs> Tornando a, a ritroso, la, la risposta di, di Adas, sì, eh, io vado spesso al, al cinema, eh, naturalmente la mia frequentazione delle sale non corrisponde a quella del, dei festival quando c'è un'immersione totale nelle, nella possibilità di vedere film, mentre quando sono a casa non ne vedo eh, certo tre, tre al giorno. E eh, Marietta aggiungeva che lavorando nel, nel cinema non si può non amare il cinema e quindi aver voglia di vedere eh, film, l'esperienza di visione di un film eh, a un festival è molto diversa dalla frequentazione delle sale che uno ha eh, normalmente, quando si sceglie di andare a vedere un film al cinema si sceglie normalmente quello che si ha voglia di quello che si immagina potrà, potrà piacere, mentre al festival è più sollecitata un'apertura nei confronti di una curiosità generica molto a che vedere anche con la fiducia che uno ha nei programmatori del, del festival e la voglia di lasciarsi eh, stupire. Eh, aggiungeva Don, eh, cerco di non cadere nella tentazione di andare a vedere eh, i film delle altre sezioni in questo festival in particolare, la retrospettiva, la sezione dove c'è il mio film, non, non mi lascio neanche tentare da guardare troppo in dettaglio il programma perché credo che sarebbe ingiusto nei confronti dell'attenzione che meritano i film che io devo eh, giudicare Sono, mi è capitato di essere a un altro festival non dirò quale e gli altri giurati erano tutti dei programmatori quindi erano assolutamente appunto, onnivori e bulimici andavano a vedere qualunque cosa erano sempre esausti e, e il, il giudizio poi dei, dei film che effettivamente dovevano giudicare era eh, di pochissimi minuti cerco quindi di moderarmi per questioni di equità But she's really the best. She's really the best translator. I've been to a lot of these festivals now, and she's so good. I remember her all these years. So. I mean, I don't know what she's saying, but I assume it's good. I might make a lot. Adrian, I want to respond. I'm asking you to add something for him. Adrian, yes, yes, Paolo. Yes, I want to add an addition to the question. Eh, qui ci sono due film suoi completamente diversi l'uno dall'altro il primo il Gittini, è chiuso in una stanza il secondo è molto aperto al mondo di fuori eh, gli piace qualsiasi tipo di cinema? Before you, you, you answer, Adrian, the, your films that we are going to see today are totally different one from the other. Illegitimate is all shot in interiors and in, in, in one room specifically, and the other is open to the, to the outside world. Do you like all kinds of, uh, of films, of cinema? Yes, of course, I, I, I like any kind of stories and any kind of films in cinemas. Uh, Especially in this case, uh, Illegitim was uh, a film uh, that I did almost without a budget, so no money, so I had to keep it very simple. The other one was with, let's say, a normal budget for a Romanian film, and it was scripted, so it was two different projects. But yes, I, I like to challenge myself and to, to see the directors who are demanding more from the cinema and from themselves, so uh, yeah, I try to, to, to follow different <coughs> if it's possible. 
Sì, è vero che mi piace ogni genere di, di film e ogni genere di storia. Nel caso di Legitim la scelta è stata anche dettata dal budget che praticamente per il film eh, non, non c'era, eh, mentre per l'altro film c'era qualche soldo e diciamo un finanziamento medio per una produzione mh, rumena e mi piace comunque eh, sfidarmi e misurarmi in, in questo modo sia nei film che faccio sia nell'andare a vedere cose che non so se mi piaceranno o no ma mi piace scoprire diversi film Bene, dobbiamo finire qui grazie e buon lavoro a tutti